大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。姐姐意外离世，姐夫供小姨子上大学，八年后小姨子有钱回来，进门愣住了。俗话说，麻绳总挑细处断，厄运专找苦命人。有的人一生注定是一路坎坷。今天给大家分享一个故事，这个故事极具正能量。我叫张蕊，今年三十二岁，我老家在山东巨野县。我的印象里，小时候我们家还是非常幸福的。虽然我的父母常年在外打工，只有逢年过节的时候才回来，但是我的爷爷和我的姐姐特别疼我。尤其是比我大六岁的姐姐，无论她有什么好吃的好玩的，都会给我留一份。但谁能想到，在我十一岁的那一年，一场意外破坏了我们这个家庭。我的父母在打工回家的路上发生了一起车祸，抢救无效身亡。当时我正在上课，就收到班主任的通知，让我赶紧回家一趟。当我回到家时，才发现门口聚集了很多人。我的姐姐正在嚎啕大哭，我的爷爷也是坐在门槛上一言不发，而我的父母则冰冷地放在那里，永远地离开了我们。仅仅一年之后，我的爷爷也因为悲伤过度，再次离我们而去。家里仅剩我和姐姐相依为命，而比我大六岁的姐姐。那一年也才十八岁，迫于无奈，他只能辍学，到我们家附近的工厂打工，供我上学。可以说，那几年过得真的是特别难。就这样，日子一天天过去，直到我上高一那一年，日子才有了好转。当时我的姐姐已经二十二岁了，村里面的好心人给我姐姐说媒，但是我姐姐并不同意。他认为我还太小，起码要供我上大学，毕业以后他才会考虑自己的终身大事。就在这个时候，我的姐夫出现了，他和我姐姐是一个厂子里面的。我姐夫这个人忠厚老实，为人比较仗义，在厂子里面混得还算可以。而他和姐姐走到一起后，经常来我家给我做好吃的，但是。我姐夫他家里的情况也不是太好，他下面还有一个弟弟，父母也是普通农村种地的，我姐姐也并没有要求他太多，甚至连彩礼都没有要，我们就简单摆了几桌，办了婚礼之后，我姐夫就直接搬到我们家里来，从此，我才感觉到了我们家里多了一些生气，我们三个人也是过得比较幸福快乐。但是谁能想到，老天爷再一次将厄运降临到我们家。在我高二下半学期的时候，我姐被查出来淋巴癌晚期。当时我知道我姐患了这个病以后，我整天以泪洗面，因为我实在不想让我唯一的亲人再次离我而去。这些年，我们家承受的痛苦真的是太多了，我甚至一度怀疑。我姐夫会不会因为我姐这个病把我们给抛弃？但令我没有想到的是，我姐夫找我谈过一次话。他说：“你姐这个病，我砸锅卖铁也会去治，我也不会因为这个病就和她离婚，你就安心读书，争取考一个好大学。”退一万步来讲，如果你姐姐真的离开了我们，你考上大学。也算完成了他生前的一个心愿。听完我姐夫说的这些话，我心里便暗下决心，一定要好好上学，考上一个好大学。事情该发生的还是会发生。半年之后，我姐就永远离开了我。当时村子里的人也是纷纷感叹：“我们一家人实在命太苦了。”我也明白，我姐去世以后。我姐夫很可能就要展开一段新的生活。在我姐病的这段时间，他不离不弃
，一直努力赚钱，甚至还欠了一屁股债给我姐治病。奈何钱也花了，我姐也没留住。我姐夫已经尽了自己最大的努力，我对他十分的感激，毕竟他也照顾了我这么多年。当时我把心里话告诉我姐夫时，我却没有想到，这么多年我姐夫第一次冲我发火。我姐夫说：“你这脑袋里一天天不想着怎么好好学习，尽想一些乱七八糟的事，你对得起你死去的姐姐吗？”我跟你说，你姐临走的时候我已经答应她了，一定要供你读完大学。我和你姐结婚虽然时间短。但是我知道你姐对我怎么样。我们结婚的时候，你姐任何要求都没有跟我提，连彩礼也没有要，房子也不用准备。你姐对我一心一意，我就不能对你姐三心二意。如今你姐走了，把你托付给我，我怎么能撒手不管？我得对得起我自己的良心。听完我姐夫说这话，我眼泪再也控制不住了。我没有想到，在我的亲人一个接着一个离开我的时候，我的姐夫竟然对我这么好，我就感觉我在这个世界上并不是孤苦伶仃，我还有一个亲人，那就是我姐夫。之后我便努力学习，因为我明白，只有这样才能彻底改变我的命运，才能完成姐姐临终的遗愿。也对得起我姐夫的辛苦付出，皇天不负有心人，我考上了一个重点大学。当录取通知书邮寄到我们家里时，我却不敢跟姐夫说，因为我知道大学学费并不便宜，再加上生活费什么的，这会让我姐夫的压力很大。当他知道我考上了一个重点大学之后，他喜极而泣。当天。我姐夫破天荒地带我去下了馆子，美美的吃了一顿。不过，考上重点大学是好事，但是巨大的经济压力也让姐夫有点头疼。毕竟，给姐姐看病的时候，他已经欠了一屁股债，如今又要去供我读大学，这些压力又全部放在了他一个人身上。后来，姐夫告诉我：“你放心读大学。”家里的事就交给我打理，我到外面打工去，那样赚的钱更多。我供你读完大学，还要供你读研究生，一定要让你成为你姐的骄傲。去学校报道的那一天，姐夫给我的卡里打了一万块钱，他说：“这些钱你先用，不够的话再跟我讲，我每个月给你按时打钱。”我在学校里面。平时没课的时候，也会去做些兼职赚些钱，因为我知道姐夫不容易，而我姐夫也跑到四川某个工地上给人家绑钢筋，这样的话确实比家里面赚的多，也会尽快的还上欠的钱。本来不打算考研，直接出去工作，我知道姐夫也是不容易，想早点出来工作帮他分担压力，可合适的工作也没找到。再加上姐夫又鼓励我考研，他说，准备和朋友一起到国外打工去。他说那边赚的钱更多，一年能赚个二十多万，让我不用担心。我没多想，我相信了姐夫说的。就当我考上了研究生，给我姐夫报喜的时候，他特别的开心，还告诉我让我安心读书，说自己现在也忙，挣的也比原来多。让我不用操心学费。后来我尽量努力学习，抽时间做做兼职，赚点生活费。我和姐夫的联系也就仅限于电话了。当我研究生毕业那一年，我也找到了一份对口的工作，扣完各种杂七杂八的费用后，也有十二万左右。对于这份工作，我比较满意。我第一时间打电话给姐夫报喜。我姐夫听完特别的激动，他说：“这么多年来的努力终于没有白费。”我趁着休息的时候回了一趟老家。等我回家的时候，我的邻居跟我讲：“你姐夫昨天还来家里拿东西。”我就有点纳闷。
我说我姐夫不是在外国打工吗？你们是不是认错人了？我邻居说绝对没认错，这么多年来了，我还能认错他？于是我就赶紧来到了姐夫的爸妈家里。当我推开门的那一刹那，我整个人就愣住了。我的姐夫正在拄着拐杖，一步一步的向前走。我的姐夫看到我的那一刻，也是尴尬的笑了。而我姐夫的妈妈跟我讲。在我读大四那一年，我姐夫在工地上意外摔了下来，腿给摔断了，工地上给赔了十万块钱。后来他就回到家里面，一部分钱用来还钱，一部分钱拿来看病，一部分是给我当生活费。听到这里，我再也忍不住嚎啕大哭起来。我姐夫也是一瘸一拐的走到眼前，安慰我说：“都是过去的事了。”不就摔了一下，养养就好了。你现在一年也能挣十二万，也算是有出息了。你忙你的工作，以后姐夫也可以享享你的福。我当即就表示，姐夫你放心，你的后半辈子我都管了。另外，我还要给你买个大房子。我能有今天，全部都是靠你在撑着。虽然咱们没有血缘关系。但是在我的心里，你就是我的家人。另外，我还准备每个月给我姐夫打三千块钱，让他也能有自己的生活，不要再为我们家出力了。你们的身边有遇到过像我姐夫这样的好人吗？好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。说起继母，许多人的心头掠过一丝不安，甚至涌出“罪恶不过继母心”的念头。但是，我们今天给大家分享的这个故事。将会刷新大家对继母的认知，她确确实实再现了母爱的伟大。她不是亲娘，却胜似亲娘。故事的主人公叫柳红，她研究生毕业后被大城市的一家研究所录用了。去工作前，柳红第一件事就是回家看望继母。从大学到研究生毕业。是继母支撑着他读完这艰难的七年，在回乡的车上，往事一幕幕涌上心头。那一年，他刚满五岁，天气特别寒冷，在一个飘着鹅毛大雪的深夜，他的母亲去世了，留下了幼年的他和老实巴交的父亲。一个大男人带着个孩子，日子可怎么过呀？女孩子缺少母亲的管教，以后不会有出息的。这样的话语，她经常可以听到。她虽然年幼，但是褒贬还是听得懂的。柳红七岁的时候，继母走进了她的生活。继母性情温和，扎着两条好看的长辫子。初中毕业，在那个年代算是个文化人了。按理说。不应该嫁给柳红父亲这样一个老实巴交的农民，但是，继母有过一次不幸福的婚姻。她嫁给前夫六年，因为不能生育，遭到前夫家人的嫌弃。前夫经常酒后欺负她，继母不得已只能和前夫离婚了。继母离异后，只希望找一个性格好又有孩子的男人。而柳红的父亲正是这样的人。结婚后，继母对他们父女俩都很好。继母和父亲齐心协力，偿还了母亲治病欠下的债务。可是柳红对继母始终有抵触情绪，对继母的关心很冷淡。可是继母有涵养，并未放在心上。柳红不太爱读书，在班里属于差生。可是继母没有放弃，每天晚上给他辅导功课，还陪他做游戏，讲人生的道理。渐渐的，他觉得继母没有那么讨厌了，尝试着接受继母
，在他四年级的时候，他的成绩开始逆转，每次考试成绩总是在全校名列前茅。继母所做的一切，父亲都看在眼里，记在心里。这个老实木讷的男人，经常对他说：“丫头。”你继母可是把你当亲生女儿看待，你长大有出息了，可要好好孝顺她呀。柳红使劲点点头。第一次高考，柳红发挥失常，竟然落榜了。那时家里生活不富裕，父亲身体不好，常年吃药，还借了一些外债。他为了减轻家里的经济负担，打算和村里人到南方打工去。却遭到继母坚决的反对。继母告诉他，读书才是最好的出路。继母向娘家借了一笔钱，把柳红送去学校复读了。第二年高考，柳红如愿以偿地考上了理想的大学。就在他收到红彤彤的大学录取通知书的第二天，疼爱他的父亲却因病去世了。他的心情跌到了谷底。继母操办完丈夫的葬礼，强忍悲痛，劝柳红说：“书是一定要读的，有妈在，不要担心学费。为了你自己，也是为了你去世的父亲。”转眼间，四年过去了，继母的两鬓已经斑白了。柳红想早些就业，把继母接到身边照顾，可是继母却鼓励她继续求学。在继母的鼓励下，他考取了研究生。继母高兴得合不拢嘴。他读研究生三年，继母一如既往地按时给他寄生活费。现在柳红要回到故乡看望继母，顺便告诉继母，一旦他稳定下来，就把他接过去。到了家，他见到好长时间没有看见的继母，发现他苍老了，脸色苍白。人也瘦弱了不少，柳红拿出买的补品，让继母补补身体。柳红要带继母去检查身体，继母坚决不肯。柳红很心疼继母，搂着继母的肩膀说：“妈，等我站稳脚跟，我就接您去享福。”继母说：“只要你过得好，妈在哪儿都一样。”时间匆匆。容不得柳红在家多待，柳红离家的日子到了。继母送柳红到车站，柳红和继母挥手道别了。在车上，柳红恰好和一个同村的村民坐在一起，攀谈起来。村民对柳红说：“你虽然不是你妈亲生的，可是她对你可是比亲生的还要用心。你爸去世前看病欠了很多债。”你上大学时，你妈实在没钱了，偷偷的卖了好几次血呢。你妈对你可是一片真心呢。柳红听完，泪流满面。继母每次给她寄钱，都是报喜不报忧的。继母每次都告诉她，家里的猪仔卖了多少钱，稻谷卖了个好价钱，今年的羊价格又涨了。柳红从来没有想到，继母这样一个弱女子，竟然是以这样的方式供养她上了大学。柳红回到单位，更加努力工作。她心中只有一个念头：早日让继母过上更好的生活。一年后，她把继母接到了身边。柳红单位一个高大帅气男孩一直追求柳红。柳红对他说。他婚后必须带着继母一起生活。男孩被他的孝心打动，点头答应了。交往了一年后，两人在继母的祝福声中步入了婚姻的殿堂。时间如梭，柳红即将迈入五十岁，继母接近八十岁高龄。因为中风，继母有些半身不遂，走路需要拐杖辅助，一次只能走十多步。不管工作多忙，柳红每个礼拜都会带继母到康复中心去两次。每天早上和晚上，柳红或丈夫都会搀扶继母到小区进行锻炼。在柳红和丈夫的无微不至的关怀下，两年后，
，继母竟然甩掉了拐杖，基本恢复了。医生都说是个奇迹。这么多年来，柳红一直遵守着自己的诺言，无怨无悔地照顾着继母。有人对柳红说：“你这样太累了，不如把你继母送到养老院去。”柳红只是淡淡的一笑，说。赡养妈妈、照顾妈妈是我应该做的，我要照顾妈妈的终身。这个世上有很多人可以爱你，没有谁对你的爱是天经地义、理所当然的，包括臭名昭著的继母。所以我们要学会独立，要带着一颗感恩的心，真诚感谢每一个对自己好的人。好女人是一个男人一生当中最大的财富。也是一个家庭中最温柔且最可靠的支撑。一个好女人，会把生活里的黑暗变成光明。继母像轮骄阳，照耀了柳红，温暖了她的心灵，也点亮了曾经被阴影笼罩下的家。这样的母亲，值得所有美好。柳红和她的继母都是幸福的人，因为他们知道。付出，懂得感恩，没有哪一种爱是单向的，爱是需要双向奔赴的，尤其是对于重组家庭来说，继父母与继子女之间那道冰冷的河川，需要用心去融化。这种付出所面临的艰难，比亲生父母要难上几十倍。所以，请珍惜和感恩每一个对你好的人。让家庭充满温暖。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。哥哥下苦力供弟弟上学，弟弟衣锦还乡报答他时，却说：“我不认识你。”这到底是怎么回事呢？我们一起来看一下下面的故事。武将镇有两兄弟，哥哥名鲍铁牛，弟弟名鲍若虎。他们的母亲在他们还小的时候就扔下他们离开了这个家，这些年。一直是父亲独自把他们拉扯大，最后他们的父亲因劳累过度，在一场大病后撒手人寰了。父亲去世前，握着哥哥抱铁牛的手说：“铁牛，不要怪你的母亲，他扔下我和你们一走了之，这并没有错。要怪只怪我没本事，给不了他想要的生活。另外。”你一定要好好照顾弟弟，把这辈子最大的遗憾就是不能见你们两兄弟长大成人了。以后我不在了，你也不能对生活灰心。爸的心愿是希望你们两兄弟至少有一人能出人头地。那年哥哥抱铁牛十三岁，弟弟抱若虎七岁，从此兄弟俩相依为命。因为家里穷。哥哥辍了学，让弟弟读书。哥哥辍学后，对弟弟说：“长兄如父，以后我会比父亲更加严厉的教导你。若不能出人头地，别怪我不认你。”弟弟鲍若虎望着一脸严肃的哥哥，似懂非懂的点了点头。此后，哥哥鲍铁牛变成了这个家的顶梁柱，但因为他年龄太小，没人愿意给他一份工作。他尝试下苦力挣钱，可力气太小，根本搬不动砖头水泥。眼看弟弟饿得头晕眼花，最后实在没办法，只能去捡垃圾谋生，再省吃俭用存些钱供弟弟上学。有一天，弟弟鲍若虎指着街头一乞丐说：“哥哥，你看他们跪在那里，就有人给钱，我们也可以这样做呀。”哥哥抱铁牛听完后，反手就是一巴掌，说：“咱们有手有脚，为什么要不劳而获？就算这样能挣钱，你能心安理得吗？”
弟弟捂着脸，委屈的哭出了声，却没想到哥哥又是一巴掌谢来。男儿有泪不轻弹，你如此脆弱，怎能出人头地？自那以后，弟弟对哥哥始终怀着敬畏之心。哥哥确实比父亲更加严厉，只要稍微犯点错，就免不了责罚。随着他们两兄弟渐渐长大。在哥哥十七岁那年，毅然放弃了捡垃圾的职业，选择了下苦力为生。他很能吃苦耐劳，经常一个人做两个人的事，所以老板很喜欢他，工资也比其他人高。就这样，哥哥下苦力供弟弟上学，直到弟弟大学毕业。时光转世，如今哥哥暴铁牛已经三十八岁。弟弟鲍若虎三十二岁，这些年鲍若虎十分争气。大学毕业后进了一个小公司，从底层做起。两年后出来自主创业，每一天他都如履薄冰。他虽然是老板，却比任何人都累。皇天不负有心人，经过几年的努力，他如今也算事业小成。只是随着他生活水平的提高。他感觉与哥哥的关系越来越远了。仔细想想，他已经有好几年没回家了。这几年他给哥哥寄钱回去，哥哥总会想尽办法还回来。而他打电话回家时，哥哥也很少接。就算能接通，哥哥也是敷衍几句就挂断电话。以前忙事业没时间回家，然而现在事业成功。他最不缺的就是时间，终于有能力关心哥哥的终身大事了。哥哥如今已经三十八岁了，还没有结婚，而自己也与女友相恋了六年，但却从不跟女友提及结婚，原因就是他不想抢在哥哥面前获得幸福。这日，当鲍若虎带着女友衣锦还乡时，镇上的乡里邻亲们都出门相迎。曾经的穷小子衣锦还乡，巴结他的人数不胜数。然而鲍若虎却拒绝了所有人的宴请，他只想尽快看到哥哥，想好好报答他，让他过上锦衣玉食的生活。出乎意料的是，当鲍若虎带着女友急急忙忙回到家，刚进院门，哥哥就轰的一声将房门给关了。鲍若虎愣了愣，敲门道：“哥。”你这是干啥？开门啊！我回来了。隔着一道门，哥哥说：“你谁呀、啊？我不认识你，为什么要开门？”啥不认识我？弟弟鲍若虎急红了双眼，扯着嗓子大声喊道：“哥，就算你可以否认我们之间的关系，可镇上那么多乡里邻亲，他们可以证明我们是亲兄弟啊！哥，我现在终于有能力报答你了。”你先让我进屋啊！谁稀罕你的报答？谁和你是亲兄弟？我认识谁不认识谁，与他们何干？鲍若虎不死心，还是不停的敲着门，手都敲肿了。哥哥还是一句话：“我又不认识你，凭什么让你进来？”好，你不认我是吧？弟弟鲍若虎踢了一脚门，恶狠狠道：“那我就在门外守着，让你不得安宁。”良久，门后终于传来哥哥的叹息声：“何苦呢？你回去吧。如今你已完成了父亲的心愿，就别再回来了。好好在大城市里娶妻生子，安居乐业。别告诉别人你有一个贫穷的哥哥，也别告诉别人你有一个不幸的童年。忘记那些不堪回首的过去，迎接崭新的人生吧。”这一刻，鲍若虎终于知道哥哥为何不认自己了。他眼前一片朦胧，泪似泉水般涌了出来。他拍打着门，哽咽道：“哥，我从来不会嫌弃你，不管你变成什么样，因为我的所有都是你给的。你用一身心血换我出人头地，现在要与我断绝关系，可能吗？哥，你知道吗？”那年你骨瘦如柴，牙齿打颤着扛着几包水泥，在寒风中摇摇欲坠，那个身影
，是我每次疲惫想放弃时，支撑着我一步一步走到今天的动力。哥，你可知道我小时候有多恨你吗？恨你经常责罚我，恨你给我施加无尽的压力，而现在我却十分感激。如果没有你的严厉，也就不会有我的今天。在我心里，你虽然是我的哥哥，却弥补了我缺失的父爱。没有你。我的生活是不完整的。若你要远离我，那么我的所有努力都将成为一个笑话。我不是为了完成父亲的心愿而努力，而是为了让你过上幸福的生活而努力，明白吗？哥，前半生你为我付出，后半生就让我为你付出，好吗？屋内没有任何声响，弟弟鲍若虎趴在门上，像个孩子似的嚎啕大哭。片刻后。门打开了，一个穿着补丁衣服的驼背男子站在门口，一脸严肃。男儿有泪不轻弹，这么大个人了还哭哭啼啼，像什么样子？鲍若虎抬头，慌张的抹掉脸上的眼泪，激动的握着他的手，大声喊道：“哥，谢谢你的无私付出，以渺小的身躯、巨人的心，为我承担前半生苦难。”而现在，我已变成了巨人，该让我为你遮风挡雨了。故事到这里就结束了，大家对哥哥的做法有什么想说的吗？欢迎留言讨论。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约。每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。